ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് കെല്ലി കോവിഷൻ ഓഫ് സ്ക്യൂ എന്താണ് കെല്ലി കോവിഷൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് നോക്കാം ദിസ് ഈസ് മെഷർ സ്ക്യൂനസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പേഴ്സെന്റേജാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് പേഴ്സെന്റേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കെല്ലി കോവിഷൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഈ സ്ക്യൂനസ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെ പേഴ്സെന്റേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ക്യൂനസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലെ പി നയൻറ്റി പ്ലസ് പി ടെൻ മൈനസ് ടു മീഡിയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പി നയൻറ്റി മൈനസ് പി ടെൻ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ബേസിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേ കെല്ലി കോവിഷൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ഫോർ ദി ഫോളോ ഇൻ ഡാറ്റ ടു എയ്റ്റി ടു സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ഫൈവ് വൺ സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ സീറോ ഫൈവ് വൺ വൺ ടു വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇവിടെ കാണാൻ പറഞ്ഞ കെല്ലി കോവിഷൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് കെല്ലി കോവിഷൻ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് പി നയൻറ്റി പ്ലസ് പി ടെൻ മൈനസ് ടു മീഡിയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് പി നയൻറ്റി മൈനസ് പി ടെൻ എന്നാണ് ഇവിടെ മീഡിയൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്ന ഡാറ്റ അല്ലെ എന്ത് അസെൻഡിങ് ഓർ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ മാറ്റേണ്ട ഏത് റോ ഡാറ്റ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റോ ഡാറ്റയാണ് അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പൊ ഇതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ വൺ വൺ ടു വൺ ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് വാല്യൂ അടുത്ത് വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ഈ വൺ സെവൻ ഫൈവ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി ടു സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ സീറോ ഫൈവ് ഈ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ തേർട്ടീൻ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പേഴ്സണലി കാണാൻ പോലെ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എൻ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആയി ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പറഞ്ഞ പി നയൻറ്റീനും പി ടെണ്ണും ആണ് അല്ലെ പിന്നെ മീഡിയൻ ആണ് നമുക്കറിയാം മീഡിയൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് പോയി പറയാം എങ്ങനെ പി ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് എന്ത് പറയാറുണ്ട് മീഡിയൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കാം പി നയൻറ്റീനാണ് അവിടെ ആദ്യം കാണാൻ പോകും അല്ലെ അപ്പൊ പി നയൻറ്റീൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വാല്യൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അല്ലെ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ എത്ര വാല്യൂ അറിയാം അല്ലെ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ പറയാ പി നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ ഓഫ് ട്വൽത്ത് ഐറ്റം പ്ലസ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വാല്യൂ ഓഫ് തേർട്ടീൻത്ത് ഐറ്റം മൈനസ് വാല്യൂ ഓഫ് ട്വൽത്ത് ഐറ്റം ഈ വാല്യൂ ഓഫ് ട്വൽത്ത് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ നയൻ സീറോ ഫൈവ് ആണ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വാല്യൂ ഓഫ് തേർട്ടീൻത്ത് ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ സീറോ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ അത് സപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ എത്ര വരിക അല്ലെ എയ്റ്റി വരും അപ്പൊ പോയിന്റ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് നയൻ സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പൊ പി നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ആണ് പി നയൻറ്റി അടുത്തതാണ് പി ടെൻ എന്നാണ് കണ്ടിട്ട് നമുക്കറിയാം എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് അല്ലെ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇനി എന്താണ് പി ടെൻ ഈക്വൾ ടു എങ്ങനെ അല്ലെ വാല്യൂ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വാല്യൂ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഈ വാല്യൂ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാല്യൂ എത്ര വൺ വൺ ടു ആണ് ഈ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വാല്യൂ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആണ് വൺ ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ വൺ ടു ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം സപ്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂ എത്ര വരുന്ന
plus P10 117.2 into median 645 all divided by 953 minus 117.2. So, let's add the value of the 1070.2 minus 2 into 645 multiplied by 1290 divided by the subtract of 835.8. You can subtract the minus 219.8 divided by 835.8. 5.8 division of the mother minus 0.263 and it is a less than zero then the the negatively skewed and the second question calculate Kelly coefficient of skewness for the following data x frequency x 30 32 35 38 40 frequency 80 12 20 10 5 1 but a kind of the Kelly coefficient of skewness and the equation of p 90 plus p 10 minus 2 into Median divided by P90 minus P10. Now, we have a discrete frequency distribution. We have the median of 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 the total land is equal to 8 plus 12 plus 20 plus 10 plus 5 is 55. Total is summation F. This is community frequency. 8 plus 20 plus 20 is 40. 40 plus 10 is 50. 50 plus 5 is 55. This is the cap. This is the cap. This is the cap. This but we will say percentage. So, n plus 1 by 100. So, n is 55 plus 1 by 100. 56 by 100 is equal to 0.56. This is P90. Now, 19 into n plus 1 by 100 is equal to 19 into 0.55. Now, equal to 49.5. Like, 49.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 
I into N by 100 minus cumulative frequency divided by F into C. We will see the I is 1, 2, 3, etc. 99. Now, we will median. The median class is L plus N by 2 minus cumulative frequency divided by F into C. Median calculation. That is the table. Class is 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. The frequency 6, 8, 12, 10, 5, 4. And the total add the number cap in the number 6 plus 8 plus 12 plus 10 plus 5 plus 4 and the value 48 and the cap in the community frequency 6 plus 8 and 14 14 plus 12 and 26 26 plus 10 and 36 36 plus 5 and 41 41 plus 4 and 45 and yeah, the capital in the number 45 it. P19 is P10. Then, the percentage is N by 100. Now, N is 45 by 100. Equal to 0.45. Now, P90 is P90 is 19 into N by 100. N by 100 is 0.45. Now, 14.5 value. 14.5 Class 5 can be 14.5 is not a the class P90 is 52 60 and P90 class P90 class is 52 60 okay about L90 is 50 yeah, the community frequency above the class is 36 and F is 5 and class is the length is 10. So, the equation will be P90 equal to L90 plus I is 90 and N by 100 minus community frequency divided by F into C. L90 is 50, the value is 14.5 minus 36 by F 5 into 10. Okay, 50 plus subtract 4.5 divided by 5 into 10. For 50 plus, let cancel 4.5 into 2i. For 50 plus 4.5 into 2 and 9 and for 59 and I'm going to take P90. Now I'm P10. But 10 into n by 100 equal to 10 into 0.45 equal to 4.5 it is this is class of it 4.5 no, 6 in the other 4.5 this is P10 in the class of it P10 no. P10 in the class of it is 10 to 20 no. L10 in the class of it is 10 the cumulative frequency above the class in the barney guy never know six in the above the class in the rainbow are you left out cumulative frequency above the class in the value zero on the corresponding frequency of six on it length in the barney ten now yeah p 10 equal to l 10 plus and then it left 10 n by 100 minus cumulative frequency by f into c on the l 10 on a 10 on it then the value 4.5 on it, but 0 on it, F on 6 on it, C on 10. But 10 plus 4.5 by 6 into 10 on it. Equal to 10 plus 4.5 into 10 on it, 45 by 6 on Equal to 10 plus 45 by 6 on it, the value 7.5 on it. But there is 17.5 on it, P10 on it. Now, that's the median, the median. The median. Medium is n by 2. n is 45 by 2. That is 22.5. Medium class is 22.5. 22.5 is the same. It 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 is the same. The cumulative frequency above the class 14 is frequency 12 C 10. For median equal to L plus N by 2 minus C F by F into C. N. But L is 30, N by 2 is 22.5. Cumulative frequency above the class 14 and F is 12 and C is 10. 
equal to 30 plus 22.5 minus 40 and 8.5 by 12 into 10 equal to 30 plus let multiply 8.5 into 10 and 85 by 2 equal to 30 plus 85 by 12 and 7.083 add then 37.083 so then the median is in the area, in the Kelly coefficient of skewness in the P90 plus P10 minus 2 median divided by P90 minus P10 equal to P90 59 P10 17.5 and 2 in the median 37.083 divided by 59 minus 17.5 if you add the value, then 76.5 the multiply my value 74.166 divided by the subtract him of 41.51. The subtract him of 2.334 divided by 41.51. Division is 4.056. This is the value. But no, Q is greater than 0 and positively. And then, let's go to the next question. This is the question.